はい、おはようございます。えー、ゆうべからね、えー、タープのポールの補修をやってたんですけども、えー、一本残ってしまったんで、えー、今朝になって、えー、最後の一本の、えー、補修をやりたいと思います。えー、っと、こちらが補修したポール、えー、ゆうべ補修した3本のポールなんですけれども、どれも数年ほったらかしてて、えー、この、え、食コードが伸びきってダルダルになっちゃってテンションがかからなくなってたんで、え、これを補修しました。で、残る一本がこっちなんですけれども、え、これも、え、補修できる寸前の状態にまではなってますけれども、これをもとに、え、補修のやり方を説明していきたいと思います。ゴムが伸びきってダルダルになっている食コードをですね、えっと、ま、本当はも,もちろんこの繋がった状態なんですけれども、適当なところで、え、もうハサミでちょん切ってしまいます。切ってやると、えー、こういうふうに、えー、まあ、バラバラに、こう、抜けるようになるわけですけれども、こっちが、えー、石突きがついてる方ですね。これももう、えー、一回抜いたんで、えー、ちょっと甘くなってますけれども、えー、こっちの方は簡単に、えー、外すことができます。で、ゴム足を、えー、これかなりきつかったんですけども、取っていって、で、取れなかった時にはどうやったかというとですね、えーこれたまたまうちにあったアルミの中空ポールなんですけど、これを突っ込んで、えー、押し出しました。ただ、えー、っと、このショックコードがある程度太さがあると、これ、ポールが入らないことがあります。中空ポールが入らないことがあります。で中空ポールが、えー、便利だったのは、えー、こうやって、えー、中を通して、えっと、やりづらいので、えー、ちょっと短く切っていきます。で、これくらいの長さに切っておいて、で、えー、ショックコードを通しやすいくらいにしておきます。で、こうやって中空ポールの中にショックコードの切れ端を入れてやると、えー、スムーズに押せるようになります。で、えー、これがついた状態で、えーついた状態でこうやってポンプこうやって押していって、えー、無理やり取りましたそうすると、えー、ポールの、えー、末端からこういうのが、えー、出てきますもう非常に簡単な構造で、えー、ワッシャーですねワッシャーに、えー、直コードが、えー、結んであって、えー、と面結びみたいな感じで結んであってこれがこぶ、えー、になってるんで、えー、抜けないっていう構造ですねで、これが多分ね、あのー、継ぎ手のところの、えー、細いパイプがこう中に入ってると思うんですけど、ここで多分引っかかってるっていう構造なんだと思います。で、こっちの方は割と簡単に抜けます。まあ、えー、っと、少々、えー、引っかかったとしても、えー、簡単にこう、こういうパイプで押してやれば割と簡単に抜くことができると思います。問題は反対側で、えー、これももうすでに抜いてあるんですけれども、これですね。えっ、ー、と、一番上のポールは、えー、こういうふうに継ぎ手がなくて、えー、もう、ただの円筒です。で、ここに、えー、これが刺さってるっていう形になるんですけど、これが硬くてですね、えー、なかなか抜くことができませんでした。で、これも同じように、えー、この、えー、こうやってついてやったんですけども、えー、手でつくだけでは、えー、なかなか抜くことができなかったんで、えー、まあ、これが刺さった状態で、ちょっと紐を取ってみますね。これがこんな風に刺さった状態で、えー、それで、えー、こうやって、えー、叩いていってもなかなか抜けなかったんで、えー、どうやったかというと、えー、ハンマーで、えー、後ろから叩いてでそれでも抜けなかったので、えー、コンクリートの、えー、床にこう叩きつけて、えー力を入れてみたり、えー、しました。で、それで、0.1 ミリぐらい隙間ができたかなーっていうくらいのところで、えー、今度は、えー、ハンマーで周りを、こう、軽く叩いて
、で、シャフトのとこなんかも叩いて、で、少し、えー、また 0.2 ミリぐらい、えー、出てきたかなというところで、これもたまたまうちにあったゴムシートなんですけども、えっ、ー、と、ゴムシートと、プライヤー、プライヤーでゴムシートで、えー、こう、掴んで、で、ゴリゴリやりながら、こう引き抜いて、で、こういう形になりました。ということで、えー、まあ、ハンマーとか、プライヤー、えー、とかがあると、えー、作業が、えー、スムーズに進みます。じゃあ、これを、えー、これから、えー、ショックコードを新しい、えー、やつに、えー、交換していきたいと思います。で、えー、交換するときに必要なのは、えー、こういう針金があると便利ですね。えっ、ー、と、長さはこんなに長くなくていいです。えっ、ー、と、このポールに通るだけの長さがあれば十分です。はい。で、えー、ショックコードを、まあ、適当な長さ出してきて、で、針金の先端をこういう風に、ジェージ型に、えー、鍵型にします。で、ここに、えー、コードを仮止めします。えっ、ー、と、止め方はもう何でもいいです。あの、解きやすければ。こんな風にして適当に、えー、言われてやったら、えーえっ、ー、と、一番上になるポールから、えー、今回は、えー、入れていきます。えっ、ー、と、なんで一番上にからやっていくかというと、えー、途中の継ぎ手のあるポールですね。ここ細いところ。これを通すのに、細い方から通していった方が楽だからですね。えー、こっちから、あの、太い側から、下の方から通していくと、途中でここで、えーパイプが中に入ってるのに引っかかってなかなか通しづらくなるんで、えー、僕の場合は上から、えー、やりました。まあ、やりましたとか、えー、言ってますけれども、えー、昨日初めてやったんで、えー、そういうやり方がいいかなと、えー、昨日思ったっていうだけなんですけども。で、えー、ポールに折って通して引き抜きます。で、引き抜いたら、えー、少しまたコードを引き出して、で、次ですね。えー、これ一応、あの、4とか、何段目とかって書いてありますけれども、えー、一番上になるポール以外は気にする必要はありません。あ全部同じ太さ、長さだったんで、えー、気にしなくていいです。で、また上から通していきます。でこの針金はここを通したときに、えー、ここが持てるだけの長さがあれば十分ですね。で、一応3番目。これももちろん上から、細い方から通していきます出していきましょう。うんと。あの、本当に昨日初めてやったんで、えー、もっと上手いやり方があるのかもしれませんけれども、えー、そこら辺はもし上級者の方が見てたら、えー、アドバイスください。はい、それで、えー、今度二段目ですね。抜けちゃったので、もう一回引っ掛けて。二段目のポールに通します。えー、とショックコードの、えー、ループを作ってたのが取れてしまったんで、えー、もう一回作り直します結び目を作ってもう今回は簡単でいいかな
、オーバーハンドノットで、えー、で,で、最後の一段に、えー、通して、はい、これで一応ショックコードが、えー、5本のポールに通りましたそしたら、えー、古い、えー、コードについていた、えー、このワッシャーを、えー、こっちの方に、えー、ゆ湯沸いていきますえー、っとこっちは外してで、えー、溶いたショックコードを、えー、ワッシャーに通しますでえー、っと他のポールですね、すでに補修した他のポールは、えー、この、えー、ワッシャーを通したやつを、えー、こうやって、えー、結ぶというかような形で、えー、止めてあったんですけど、このポールだけは、えー、違ってて、えー、ワッシャーを通った紐をここでノットを作って、えー、止めるという形になってたんで、同じようにしたいと思います。えっと、フィギュアエイトでちょっと結んでみました。お、中入るな、中。えー、フィギュアエイトで結んでみました。これで十分みたいなんで、一応、最後に、えー、ちょっと長かったんで、ハーフヒッチで最後、もう一回し締めてみましょうか。はい、これでワッシャーが抜けなくなればもう結び方は何でも OK ですでこれを中に入れていきますで引っ張って、えー、と2段目3段目4段目で一番上というふうに、えー、こうやって、えー、通していきましたでこれであ、えー、とおおよその長さが、えー、コードの必要なおおよその長さが分かりますで、えー、ただ、えー、これからテンションをかけるにはもっとこう、えーショックコードをギュッと引っ張ってやらないといけないので、えー、いろいろやり方あるんですけれども、えー、と僕が昨日やったのはもうここで一回つないでしまいますで繋いでしまったらここから、えー、トップ側の方へギュッと引っ張って目いっぱい引っ張ってみますとこれくらいあれば、まあ、一応ポールがつながるんですけれどもこれだと逆にあの折りたたむ時に、えー、伸びきれませんからもっとこう緩めてやって構いませんでこれでまだテンションがかかってるかなっていう感じですねでこれくらいでいいかなと思ったので、えー、これであとは、えー、結び目を作る分だけ残してこれくらいあればいいかなでここでえー、っとここで、えー、ロープをカットしますえーっとね、今、雨が、小雨がぱらついてきました、天気予報だと午後から雨の予報だったんですけども、ちょっと小雨がぱらついてきました。で、えー、カットしたら、ライターで炙って。
ライターで炙って末端の処理をしますこれでいいかなはいそしたらこの時にねこの持ってる方をは外さないように気をつけましょうで、えー、抜いておいたポール線のエンドのプラグをこうやって通してこうやって言われてあげてでこれも最後にちょっとハーフヒッチでもう一回止めましょうかはいという感じでこれで言われてあとはこれ入れてやればいいんですけれどもえっ、ー、とここにねまあカシメみたいにこうちょっとくぼんだところがホールにあるんでこことえこっちのプラグの方にもちょっとへこんだくぼんだところがあるんでこれを合わせて入れてやりますこれでだいたいカッチリとまってるかなでこれで一応出来上がりなんでえとあとはこう畳んでみてコードに無理がなければ完成ということになりますこれで出来上がりですねあ,えー、とあとは最後に、えーえー、末端に、えー、エンドキャップ石突きをつけてあげれば<笑>はい、えー、これで、えー、タープポールのショックコードの交換は、えー、終了ですでテントのポールの食コード交換は動画がいっぱいあるんですけれどもタープポールの方の、えー、交換の動画ってあんまり見当たらなかったんで、えー、作ってみましたじゃあ参考になれば、えー、幸いです、えー、よかったらチャンネル登録して、えー、また次の動画もご覧いただけると嬉しいです